শুভেচ্ছা শুভ দুপুর শুভ সময় সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন একটি দিনে নতুন একটি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি তারকা কথনের আজকের এই সরাসরি পর্বে এবং আমরা আজকে খুব আনন্দের সঙ্গে আমি বলতে চাই যে ইট ইজ সার্টেনলি গোইং টু বি আ রিমার্কেবল এপিসোডস অফ মাই আমার এই কন্ডাক্টিং ক্যারিয়ারের মধ্যে সঞ্চালনার এই পুরো ক্যারিয়ার কারণ হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে আমরা উই আর সেলিব্রেটিং টোয়েন্টি ফিফথ ইয়ার অফ চ্যানেলে ফার্স্ট অফ অল এবং আজকে আমাদের তৃতীয় দিন পঁচিশতম বর্ষের মানে পদার্পণের পরপর এবং আজকে আমার যে গেস্ট অফ অনার্স আছেন তারা তারা দুজন দে আর অ্যাকচুয়ালি ট্রু অফ দ্য সেলিব্রিটিস মানে ইফ আই মে সেই সো এবং সত্যি আজকে আমি ভীষণভাবে সার্চ ফ্রাক এবং এক্সাইটেড এবং কিউরিয়াস অনেক বেশি এবং আজকে আরও একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে আজকে আমাদের একজন গেস্ট অফ অনারের জন্মদিন তাকে আমরা এই জন্মতিথিতে পেয়েছি সরাসরি একদম দারুণ ফ্ল্যাশ আমাদের সামনে রয়েছেন বরেণ্য এবং শক্তিশালী পরিচালক নির্মাতা ফেরদোস হাসান এবং তারা অনেক পরিচয় আছেন এবং সেই সঙ্গে তাকে প্রথমে আমি শুরুতে কি বলবো জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিতে চাই শুভ জন্মদিন স্যার এবং ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আজকে আপনি আমাদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য এসছেন এই সেটে এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন তার পরিচয় দিতে গেলে অনেক কিছু বলতে চাই আসলে আজকে ছোট্ট করে নামটা বললে আমি জানি কাজ হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় মুখ প্রিয় পার্সোনালিটি সম্পারে যাবে একটা মজার কাজ সেটা পরিচালনা করেছিলেন আসান হাবিব উনিও নেই পৃথিবীতে ছিলেন পীযুষ দা আর যুবরাজ যুবরাজও নেই পৃথিবীতে পরে একটা নাটক করেছিলাম ওর শীতের পাখি আমার ভীষণ প্রিয় এটা কোনো পৃথিবীর কোনো আমাদের বিশেষ কোনো দিন বোধ হয় ষোলোই ডিসেম্বর বা হ্যাঁ হ্যাঁ একটি নাটক ছিল শীতের পাখি ওটায় আমি যুবরাজ আর ফরিদি করেছিলাম ওরা দুজনই নেই তাই আজকে অনেক কিছু মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ তার লেখনি তো কি চমৎকার এবং সে যে পড়াশোনাটা করত এগুলো আমি খুব পছন্দ করতাম আমি তখন ঢাকা শহরে থাকতাম না সিলেটেই বসবাস ছিল আমার আসা যাওয়ার পথের ধারে কাজ করতাম তো সেরকম একটি লম্বা সিরিজও করেছিলাম ফেরা সিলেট থেকে এসে এসে কাজটা করে যেতাম আমি এটা বলতে চাই আছি দর্শকদের সামনে যে আমরা এত পেয়েছি আপনার থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ এবং জন্মদিনের শুভেচ্ছা আরো একবার জন্মদিন আসলে আপনার চোখ দিয়ে যদি দেখি মানে জন্মদিনটা আসলে কেমন আপনার জন্য সেলিব্রেট করতে কি ভালো লাগে নাকি ইউ ফিল অকওয়ার্ড না ভালো লাগে একটু দুঃখ লাগে ভালো লাগে যে ছোটোবেলা খুব ভালো লাগতো বাবা মা কেক বানিয়ে দিত মানুষজন উপহার দিত এখন এখন মনে হয় যে জীবন থেকে একটা বছর চলে গেল এই তবে আজকে খুব ভালো লাগছে যে চ্যানেল আই তোমরা আমাকে স্মরণ করছো তারপরে শম্পা আমার খুব প্রিয় অভিনেত্রী প্রিয় গায়িকা আমার বন্ধু আমার পাশে এই তো আর মানুষজন এখন ডিজিটাল মানে এই হওয়াতে আর কি ফেসবুকে অনেক শুভেচ্ছা অনেক ভালো কথা লেখে তো এগুলো দেখলে একটু তো লাগেই ভালো তো লাগে ছোটবেলার জন্মদিনের স্মৃতি তো কিছু জিজ্ঞেস করতেই পারে আপনার ছোটবেলাটা কেমন ছিল আমরা খুব কিউরিয়াস জানার জন্য যে জন্মদিন পালন করতেন কি না সেই সময় বা কবে হ্যাঁ আমাদের জন্মদিন হতো মা কেক বানাই দিত তারপরে পাশের বেকারি থেকে একটা কেক নিয়ে আসতো বাবা এরকম আমার ভাই বোন আমরা বাবার দু একজন বন্ধু মায়ের দু একজন বান্ধবী আসতেন আমাদের প্রতিবেশীরা আসতো বন্ধুরা আসতো সবাই হ্যাঁ খুব মজা হতো আর কি কবে থেকে আসলে যখন আপনি যখন পাবলিক হলেন 
পাবলিক ইন দ্য সেন্স যখন আমরা জানতে পারলাম যে ফেরদৌস হাসান আমাদের এরকম একজন আছেন যিনি আমাদেরকে দেন সব সময় দিতে পছন্দ করি ইউনি গিভার্স স্যার আমাদেরকে আপনি অনেক কাজ দিয়েছেন যখন মানুষ আপনাকে চিনল তা থাকে না একটা বিষয় যে কাজের মধ্যে বা সেটে সেলিব্রেট করা এরকম কোন মানুষ কিন্তু ওই অর্থে আমাদেরকে চেনে না মানুষরা চেনে সম্পাকে বা হিউম্যান ফরিকে চেনে মানে মানুষের ধৈর্য নাই যে নাটক পরিচালনা করছে বা লিখছে কে কিন্তু আগে কিন্তু স্যার দেখতো টেলিভিশনে শেষে আগে দেখতো তখন একটা বিটিভি ছিল তখন একটা ইয়ে ছিল মানুষ জানেও না যে আমি কত হাজার হাজার নাটক লিখছি এই টেল এই চ্যানেলাইতেই তো বোধহয় আমার হাজার দুয়েক নাটক আসছে মানে শুধু একটা চ্যানেলের কাছ থেকে তো আমাদেরকে ওইভাবে দেখে না আমরা ক্যামেরার পেছনে থেকে আসতেও চাই না অত কিন্তু নামটা কিন্তু সবার আছে মেন্টাল ইমেজ আছে আমার মনে হয় এতবার টেলপে নাম দেখেছি আমরা এটা সহজে ভোলা লাগে না তো ওইভাবে আমরা কিন্তু মানে মানে আমার আমার দুর্ভাগ্য অনেকে পাঁচটা নাটক করে বিশাল সেলিব্রিটি হয়ে যায় পাঁচটা নাটক করে জাতীয় পুরস্কার পেয়ে যাই তো আমার আর কত নাটক লিখতে হবে যে এরকম একটা পুরস্কারের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃতির জন্য আমি জানি না হয়তো পাবো না এটা নিয়ে আমার পুরস্কার পাওয়ার জন্য নয় আর আমার নামটাও ফেরদোস আসার না আমার নাম ছিল আখতার ফেরদোস রানা আমি ওই নামে লিখতাম যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম আমি কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে যখন পড়ি তখন থেকে লেখি আর কি তখন তো সম্পাড়া বিরাট বিরাট স্টার হ্যাঁ আমি তো সম্পা যখন আসে আমার মনে আছে সেই কোহিনুর মানে হাবিব হাসানের রুমে রিহার্সাল হচ্ছিল তা আমি ওইখানে বসছিলাম তো আমি তো সম্পাকে দেখে এতই মুগ্ধ এতই সুন্দর ছিল যে আমি অত সুন্দর মেয়ে আগে দেখিনি আসলে আমি অনেকক্ষণ মানে আমাকে যখন বললো যে ও বলছিল যে তুমি একবার পরে শোনাও তোমার ফিলিং ফিলিংসটা নিয়ে আমি পড়তে যেয়ে দেখছিলাম যে আমার কণ্ঠ কাঁপছে বা আমার ভিতরে অন্য ধরনের একটা অনুভূতি হচ্ছে তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের সেই সময় একটা ভালো কাজ করার প্রবণতা ছিল আর আমার নামটাও তো বললাম যে আক্তার ফেরদোস রানা কিন্তু আমি সরকারি চাকরি করতাম সরকারি চাকরির কিছু নিয়ম নীতি নীতিমালা আছে যে লিখতে গেলে পারমিশন নিতে হয় তো আমাকে এত বেশি লিখতে হতো যে একটা সময় ছিল তিরিশ দিনে বত্রিশটা নাটক বানাতে হয়েছে হ্যাঁ চারটা ম্যাগা সিরিয়াল করি আমি তারপর তো বিশেষ নাটক ইয়ে ডকুমেন্ট্রি এগুলো তো আমাকে যারা ওই ছাড়পত্র দিতেন আর কি ক্লিয়ারেন্স দিতেন তারা বললো যে বাবা ইউ গিভ আপ ইউর নেম তোমার নামটা ছেড়ে দাও অন্য নাম নিয়ে লেখো ওকে তখন ফরিদুর রেজা সাগর আর কি সাগর ভাই আমাদের চ্যানেলে যিনি আমাদের বটবৃক্ষ উনি হয়তো আমার নামটা দিয়ে দিলেন যে ফেরদোস হাসান হ্যাঁ এই নামটা দিয়ে আমি আগে ওয়েস্টার্ন নাম যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি ওয়েস্টার্ন লিখতাম অবসরে ফেরদোস হাসান নাম দিয়ে ওয়েস্টার্ন বইগুলো লিখতাম তো যাই হোক এই হচ্ছে কথা তো আমি আমার নামের প্রতি খুব একটা ইয়ে না যে এই কালকে যদি আরেকজন বলে যে আরও একটু আমার জেদ ছিল যে আমার বন্ধুরা বলতো তোর নাম আক্তার ফেরদোস রানা ওই ওইটা দিয়েই চলে নাটক আসলে তা আমি বললাম যে দেখ আমি এই নামটা ছেড়ে দিয়ে আরেকটা নাম নিচ্ছি দেখ কতদিন লাগে আমার আসতে আমার এক বছর লেগেছিলো ফেরদোস হাসানকে স্ট্যাবলিশ করতে এইটা স্যার এই যে কন্টিনিউস স্যার লিখতেই থাকতেন এত নাটক একসঙ্গে মানে হয় না আমরা যেমন খুব কমনলি শুনেছি ম্যাডাম যে রাইটার্স ব্লক হয় সো আপনি কখন এরকম হয়েছিল যে এই যে লাগাতার আপনি লিখেছেন এত সুন্দর সুন্দর কাজ আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তো ওগুলো যারা বড় বড় লেখা লেখক তাদের হয় আমাদের সাধারণ মানুষ লেখি না স্যার একদমই না একদমই না এবং মানে আমি লেখালেখি শুরুটা আসলে কবে থেকে হয়েছিল স্যার একদম শুরু আমি ছোট ছোটো থেকে লিখি স্কুল ম্যাগাজিনে লিখতাম ওই স্থানীয় পত্রিকায় লিখতাম আমাদের রাজশাহী থেকে জাতীয় দৈনিক ওখানে লিখতাম স্টুডেন্ট লাইফে বিচিত্রাতে লেখার সুযোগ পেয়েছি তখন স্বনামধন্য বিচিত্রা ছিল ওখানে লেখার সুযোগ পেয়েছে রোববারে লেখার সুযোগ পেয়েছি হ্যাঁ মানে লেখালেখি করতে খুব ভালো ভালো লাগতো আমার খুব যে আমি আমার মা বলেন যে আমি যখন পেটে আসি ওনার উনি আল্লাহর কাছ থেকে চাইছিলেন যে আমি লেখক হই আমার মা আবার লেখকদের খুব শ্রদ্ধা করতেন তো হয়তো কারণ লেখা সবার পক্ষে স্যার পসিবল স্যার দুই লাইনও লিখতে পারবো না হয়তো আপনার মতো কথা চেষ্টা করলেও সম্প্রতি ম্যাম আমি আজকেই জানতে পারলাম আপনি চার বছর বয়স থেকে শুরু করেছিলেন সো লং লং জার্নি এবং আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে স্মৃতি মনে পড়ছে কিনা আজকে স্যারের সঙ্গে যে স্যার বলেন বন্ধুত্বের যে সম্পর্কটা তো কখনো কি একসাথে সেলিব্রেট করা হয়েছে জন্মদিন এরকম কাজের ফাঁকে না জন্মদিন হয়নি কিন্তু ওর বাড়িতে আমি খেতে যেতাম আচ্ছা ওর স্ত্রী ডালিয়া তখন 
ও ভীষণ ভালো খিচুড়ি রান্ত আর গরুর মাংস রান্ত তো রানা আমাকে নিয়ে যেত বা আমি চলে যেতাম ওরা তখন কোথায় যেন থাকতিস তোরা তো ঠিক ঢাকা শহরটা অত ভালো করে চিনতাম না আমি কারণ বহু বছর আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম কিন্তু ওর বাসায় খেতে যেতাম এরকম আড্ডাটা হতো খাওয়া দাওয়া নিয়ে তখন বইপত্র ঘাটাঘাটি হতো হ্যাঁ ও আমি বই নিয়ে বইটার সাথে একটা খুব ভালো আমার একটা একটা গল্প বলি সম্পা তুই একবার তোর এক বান্ধবী নিয়ে আসছিলে কলকাতা টিয়া নাম আমার টিয়া নামটা শুনে খুব অবাক হয়েছে তা আমি বললাম যে ও আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল যে খুব রানা আমাদের ভালো লেখে ওর এই নাটক করি ওই মহিলা কোন নাসিকের মতো বলতেছে যে আমি তো বাংলাদেশের নাটক দেখি না দেখা যায় কোন নাটক আমি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কোথায় পড়েন তো আমি বলছে যে আমি শান্তি নিকেতন শান্তি নিকেতনে এখনো পড়াশোনা হয় আপনার রবীন্দ্রনাথ পড়েন না বলছে যে হ্যাঁ পড়ি আমি বললাম যে আমাদের আসলে আপনাদের দোষ না দোষটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের স্বপ্নের হাইট হচ্ছে বোম্বে বা দিল্লি আর আমরা চিন্তা করি সাউথ আমেরিকা বা আমেরিকা এগুলা ওর পরিচয়টা ও ঠিক মতো দিল না তাতে আমি অবজেকশন দিল কারণ কৃষ্ণ হলো কলা ভবনের আমার ছোটবেলার বন্ধু শান্তিনিকেতনের এখনো বন্ধু এবং তার মানসিকতা অন্য জায়গার হ্যাঁ ওরা মোটেও বম্বে দিল্লিতে আটকে যায়নি হ্যাঁ যাই হোক যে রাইটার্স ব্লকের কথা বলছিলে তুমি রবি ঠাকুর কেন রাইট রবি ঠাকুরকে দেখো না ওনার জীবনে রাইটার্স ব্লক হয়েছে নাকি রাইটার্স ব্লক হলে হলো কিন্তু সবার হতেই হবে এমন কোনো কথা নাই অতএব রানা কিন্তু এই যে ধরো সেটের মধ্যেই স্ক্রিপ্টে লিখে লিখছে কিন্তু মাথা ওর কাজ করেই যাচ্ছে হ্যাঁ সো চমৎকার কতগুলো ডায়ালগস নিয়ে এসে হাজির হলো সাম্পানে হ্যাঁ এই যে মানে পরবর্তীতে অনেক বছর ওর সাথে আমার কাজ করা হয়নি তারপর হঠাৎ করে ওর সাথে আমার আবার কাজ শুরু হলো মানে ওই ডাকলো যে এটা করতে হবে তোর হ্যাঁ তা আমি ভালো যাচ্ছে রানের সাথে বহু বছর কাজ করি না তারপর পরপর পরপর অনেক কয়েকটা সিরিয়ালে কাজ করেছি ওর এবং প্রত্যেকটাতেই আমি দেখলাম হি হ্যাজ দিস অ্যামেজিং ফ্লুইডিটি ইন রাইটিং খুবই ফ্লুইড আমাদের দেশটা তো আমরা তো হলো যেটা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম সংস্কৃতি পাতাকে বিনোদন পাতা বানিয়ে দিলাম তখন থেকে আমাদের সংস্কৃতির বিষয়ে আকর্ষণের চেয়ে বেশি ওই কি ক্রিকেট খেলায় কে কারে পিটালে ওইটার প্রতি আকর্ষণটা চলে গেছে কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু সাংস্কৃতিক খবর তো দিতে হবে নইলে মানুষ জানবে কি করে রানা কি কাজ করছে আমরা জানি না কেন কারণ সাংস্কৃতিক পাতায় এরম খবর আসে না হ্যাঁ কে কি কাজ করছে এটা তো খুব জরুরি হয়ে পড়ছে এটা যে অস্বাস্থ্যেরও সৃষ্টি করছে একটা স্বাস্থ্যহীনতারও সৃষ্টি করছে এই দায়িত্ব কিন্তু সবাইকে বুঝে নিয়ে নিতে হবে বুঝেছ তাই না জি সেইটাই স্যার এই ব্যাপারে কতক্ষণ মানুষের ধৈর্য আছে ধৈর্য থাকে বলো হ্যাঁ আজকে আমি চল্লিশ বছর ধরে লিখছি আমার নাটকেও পঁচিশ মিনিট অ্যাড যারা কালকে আসছে যে ছেলেটা চল্লিশ দিন আগে মিডিয়াতে তার নাটকেও করবে না মানে এখানে মুড়ি আর মিস্ত্রির একই দর মনে করো কোনো কোনো ইয়ে নাই তো আগে তো এরকম ছিল না আগে এক একটা নাটক এক একজন কারা কারা স্পন্সার করবে চারটা পাঁচটা স্পন্সার নিয়ে বিটিভিতেও হতো মানুষ শান্তির সাথে বসে নাটক দেখতে পেত এখন তুমি বলো যে তুমি একটা চল্লিশ মিনিট নাটক দেখতে গিয়ে পঁচিশ মিনিট অ্যাড দেখতে চাইবে একদম না স্যার ধ্বংস করে দিচ্ছি মানে দিয়েছি আর কি আর তোমার আমাদের যেমন একটা নাটক যখন চলে একটা চ্যানেলের দায়িত্ব থাকে যে সেই নাটকটাকে প্রমোট করা জি 
এই নাটকটা আসছে এরকম কোন ধরনের কোন কিছু নাই স্যার এরকম কি আগে ছিল স্যার হ্যাঁ আগে আগে অনেক অনেক কেউ যে বলছিল না সাংস্কৃতিক পাতায় থাকতো অমুকের নাটক আসবে অমুকের এটা থাকবে এখন গসিপ মারামারি মানে অন্য জিনিস নেগেটিভ জিনিসগুলোকে বেশি মানুষকে মানে এই কার্তির জন্য হোক বা এটার জন্য হোক এটা হচ্ছে কি কি যে কেন জানি এখন সময়ের অববাহিকাটা এরকমই এরপরে আবার সুস্থ সময় আসবে আমি এভাবেই দেখি পৃথিবী পাল্টাতেই থাকে এটা তো গ্রহণ করতেই হবে পাল্টিয়েই যাচ্ছে পাল্টিয়ে যাচ্ছে হয়তো হয়তো ভালোর দিকেও পাল্টায় আবার মন্দের দিকেও পাল্টায় দুটোই আছে দুটোই আছে তাই না আর আগের দিনের কথা বলে আর লাভ নেই কারণ আগের দিন তো আগের দিনে ধারাবাহিক চলতো ওনার নাটক গুলো যখন চলতো রাস্তাঘাটে লোকজন বুঝতে পারছি কতটুকু আকর্ষণ ছিল এটা কি এই জিনিসটাকে আমরা আরো উপরে নিয়ে যাব না আরো নিচের দিকে প্ল্যাটফর্মে এখন কত ভালো ভালো কাজ আসছে তারপর আসছে রে সিনেমাতে কত বড় চেঞ্জ এসে গেছে হ্যাঁ একদম ভীষণ হাই একটা জায়গায় চলে গেছি তা না বাট চেঞ্জেস হ্যাড খাম ফর দ্য বেটার অলসো পাশাপাশি দেয়ার ইজ অলসো দ্যাট এই দুটোই চলবে এখন কারণ কি রানা ইট ইজ অল ওপেন যে কেউ ক্যামেরা আমারও আছে ক্যামেরা তোরও আছে ক্যামেরা নিয়ে বসে গেলাম তাই না মঞ্চ থেকে শুরু করে আপনি বললেন এই মাত্র স্যার আছে আজকে সামনে সেটা হচ্ছে যে হাউ ডু মানে হাউ উইল ইউ ইভালুয়েট দিস হোল জার্নি অফ দিস মিডিয়াম মানে আমরা আজকে যেখানে আছি মানে অনুভূতিটাই শুনি যে কেমন লাগে আসলে জিনিসটা দেখলে বিবর্তনটা বা ডাইভার্সিফিকেশন অফ প্ল্যাটফর্মস অ্যান্ড মিডিয়াম স্যার যদি আগে বলেন যেটাই আপনার মনে আছে একদম একদম পিওরটা শুনতে চাই না আমি আবার আমি সব এক্সেপ্ট করি ওইটা একটা ব্যাপার আছে রাজাকার কে না আল বদর আল শামস জামাত এগুলো কে না কিন্তু আমি পৃথিবীর এই যে চেঞ্জিং যে ইয়েটা ওইটা আমি দেখি আমি অবজারভার আই এম অ্যান অবজারভার তো আজকে আমি গতকালই খবর কাগজে পড়ছিলাম যে এক বছরের মাথায় বোধ হয় এলিয়েনের অবস্থান মানুষ হ্যাঁ তো এইখানে পৃথিবী চলে গেছে উইল বি গেটিং টু নো দ্যাম উইল বি গেটিং টু নো মে বি ডাইভার্সিটি ইন থিংকিং ডু দে হ্যাভ এনি কালচার সর ইউ নো দ্য থিং আমরা যেটাকে বলি কালচার বা সংস্কৃতি ওই এলিয়েন্সদেরও কি আছে ওরকম হ্যাঁ আমাদের ভেতরে কি এলিয়েন্সরা আছে সেটাই বা বলতে পারি পারবো কি এই যে চেঞ্জেসগুলো আমাদের নলেজের চেঞ্জেসও শিখেছে কিন্তু অনেক আজকের একটা বাচ্চা কিন্তু বিটিভির নাটক বসে দেখবে না হ্যাঁ আগের দিনের আগের দিনের নাটকের যে প্যাটার্নটা কারণ পৃথিবীর চেহারাটাই অন্য হয়ে গেছে আমি নিজেও তো ভীষণ কোরিয়ান দেখি প্রচন্ড ভালোবাসি কারণ ওদের মেকিং ওদের গল্পের ভাবনা গভীরতা অনেক আমাদের যেটা হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স পড়াশোনা না করলে যেটা হয় গভীরতাটায় ঘাটতি হয়ে যায় সেই জায়গায় আমাদের ঘাটতি হয়েছে দাদা এই কথাটা বল হ্যাঁ লেখা লেখি 
বা কালচারাল যে কোনো ফর্মে তুমি যদি নিজেকে উপস্থাপন করতে চাও তাহলে তোমার অনেক শিক্ষা জ্ঞানের প্রয়োজন ভেতরে ঢুকাতে হবে এটাই তো তোমার জায়গা ঢুকিয়ে নিবে আগে তারপর না তুমি ওটা নিয়ে খেলবে কালচারালি হ্যাঁ এই জায়গায় হয়ে গেছে ঘাটতি একদম লেখা পড়ার জন্য এবং 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 মানে স্টিল মানে আমাদের আসলে মনে হয় যে আমাদের অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হবে সামনে আর নতুন কাজ নতুন ধরন অনেক এক্সপেরিমেন্টস অনেক এক্সপ্লোরেশনস আছে আমাদের জন্য ওয়েট করছে এবং আমরা গত মাসে একজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছে জিনাত বরকতুল্লাহ আমাদের দেশের বরেণ্য নৃত্যশিল্পী আজকে তার জন্মদিন এই জি এই অভিনয় শিল্পীকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই আমার করা প্রথম নাটক অশ্রুত গান্ধার সালিম আলদিন ভাইয়ের লেখা আর আতিক ভাইয়ের পরিচালনায় আড়াই ঘন্টার একটা এমাসের নাটক আর আতিক ভাই কিছুক্ষণ পরপর লিখে পাঠাচ্ছিলেন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভের কথা বলছি আমি ক্লাস টেনে ওইখানে পলিয়াপা আমার বান্ধবী হয়েছিলেন আমাকে দেখানো হচ্ছিলো আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি পলিয়াপা আমার বান্ধবী পলিয়াপা অলরেডি তখন ইউনিভার্সিটি পাস করে গেছেন হ্যাঁ আর আমি দেখি অবাক একটা অদ্ভুত মরাল গ্রিভা যাকে বলে এটা একদম একটা ডা ইয়ে রাজহাঁস সের মতন দেখতে ভদ্র মহিলা কি সুন্দর পরবর্তীতে তো নাচও দেখেছি ওনার ছোটোবেলা থেকে ওনার নাচও দেখেছি মানে কি যে সুন্দর আর কি যে ভালো ভদ্র মানে আপনার কথার সঙ্গে আমি একটু স্মৃতিচারণ করতে চাই একটা আর্কাইভ থেকে একটা ভিডিও আপনাকে দেখাতে দর্শক দুঃখ সেই সঙ্গে চলুন রিটায়ারমেন্টের পরে আমার আমি বাড়িতেই এখন মোটামুটি সময় কাটাই তবে আমার নাতি নাতি যেহেতু আছে তাদের স্কুলে আনা নামা পড়তে যায় সেখানে আনা নামাটা করতে হয় এতে কিন্তু অনেক সময় চলে যায় বিয়ের পরে তো দেখতাম যে আমার শাশুড়ি একটু অসুস্থ ছিলেন আমার বাসায় ছিলেন কিন্তু উনি পর্যন্ত আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন আর আমার হাজব্যান্ড তো আমাকে আর বলার মতো না মানে এত উৎসাহ আমি বিয়ের আগেও যদি এত বেশি পেতাম আমার বাবা মা যদিও আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তার জন্যই আমি নাচ শিখতে পেরেছি এবং করতে পেরেছি এবং বিয়ের পরে আমার হাজব্যান্ডের উৎসাহে আমার কাছে মনে হলো যে আমার আর কিছুই দরকার নাই উনি একাই আমার পাশে থাকে আর কিচ্ছু দরকার নাই আমার ছোটোবেলার থেকেই আমার জন্মদিন খুব ভালোভাবেই হয়েছে যে আমার বাবা মা সবসময় আমার জন্মদিনটা করেছেন যে তো একবার শুনেছিলাম যে কিছু করবে না কেউ কোনো কথা বলছে না আমার বিয়ের পর পরের কথাই বলছি আমি আমি শুনছি যে আবার জন্মদিনের কথা কেউ কিছু আলাপ করছে না তার মানে কিছু হবে না জি জি আমার মনটা খারাপ ছিল কিন্তু ঠিক সুন্দর দেখি যে আমার হাজব্যান্ড যে একটা কেক নিয়ে আসলো আমার আব্বা যে এটা নিয়ে আসলো আব্বা কিন্তু আমাকে বলে নাই আচ্ছা আচ্ছা তারপর সবাই মিলে খুব হইচই করে কেক টেক কাটা কাটা হলো সেইবার আমি খুব সারপ্রাইজ হয়েছিলাম আমি মনে করছি আমার বিয়ে হয়ে গেছে যখন আর জন্মদিন করবে না জিনাত বরকতুল্লাহ আসলে নেই স্যার বরকতুল্লাহ স্যারও তো নেই আসলে দুজনেই নেই দুজনেই নেই না থাকলে আসলে আমরা আসলে ফিল করি যে আসলে ওনাদের কাজগুলো আসলে থেকে যায় অনেক সারা জীবনই থেকে যায় আসলে সারা জীবন তো দেখতে পারিনি আসলে এবং শিল্পী বেঁচে থাকে তার কাজের মধ্য দিয়ে ম্যাম আই আই আমি নিজে যাই হোক সেই কথা আজকে আমরা যেই দুজন মানুষকে পেয়েছি এবং আজকে একজনের জন্মদিন আমাদের প্রিয় ফেডুস হাসানের এবং কেক তো কাটতেই হবে আসলে কেক কেটে আজকে আয়োজন শেষ করবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আমি খুবই খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দুজনের প্রতি যে একসঙ্গে আজকে আপনাদেরকে পেয়েছি এই আয়োজনে এবং কেকটি আমি এগিয়ে দিতে চাই আমরা কেক কাটবো কেটে আজকের আয়োজন শেষ করতে চাই এবং দুটো বই আছে আমি দেখছিলাম ম্যাডাম পড়ছিলেন অলরেডি আরেকটি বই আপনার জন্য এবং স্যার এটি আপনার জন্য ওর বাবার লেখা একটা বই আমাকে দিয়েছেন ওর বাবা আমাদের স্যার ছিলেন এয়ারফোর্সে ছিলেন স্যার তো খুব সুন্দর আমি বইটা পড়ছিলাম একাত্তরের স্মৃতিচারণ ভেতরে তো আসলেই আর কি যে জিনেটিক্যালি সম্পা খুব রিচ ইয়াস যে ও যে বই পড়ে আমি একবার সিলেটে গিয়েছিলাম ওর বাথরুম থেকে কয়েকটা বই আসছিলাম ওর বাথরুমটাও একটা লাইব্রেরি হ্যাঁ এত ভালো ভালো বই আমি ওকে বললাম তো ও আমি বলে ও কয়টা বই আমাকে দিয়েছিল সেই সময় আমার 
শেষ করছি আমরা বিদায় নেব সেট থেকে সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা শুভেচ্ছা রইল সবার প্রতি